你来做什么？我来送你最后一程。你少来吓唬我！我是江家的主母，我儿子是相国长子江秉基。我妹妹是当今圣上最宠爱的妃子，我还有季家，你动不了我。江家主母，你自己忘了，当初你的这个位置是如何坐上的了吗？你什么意思？胡姨娘都告诉我了。我听季淑然跟孙妈妈说，当时给叶氏看病的大夫回到了京城，得找人灭口才行。灭口。你是说，我娘不是因为生我身子虚弱才过世的？身子虚弱，慢慢调理就是。且出了月子，夫人的身子本就有好起来的迹象，谁知忽然急转直下，硬是没撑过半年。现在想想，未必不是季淑然买通了当时瞧病的大夫，在夫人的药膳里做了手脚。这该死的贱人，成了疯狗还要咬人！如今是绝对不会相信他的话的。等我出去，我要好好的教训他。若你愿意，我可以送你去见他。什么？胡姨娘，去见自己的女儿了。她走之前给我留下了一封遗书，指认了你对我娘下毒一事。你，要去地狱找她算账吗？叫也没有用，季淑然。祖母和父亲从前对你怜惜，无非是看你失去过一个孩子。可如今已经证实了，你的凄惨，不过是你一手主导的阴谋。你也知道，舍出人命会为你换取信任。现在好了，你的报应来了，那些亡故的人，他们不甘啊。他们要深渊，他们做鬼也不会放过你。你拼不过他们的技术人。记着，从今天开始，江家人一个都不会再信你。江妮，我做鬼也不会放过你，我做鬼也不会放过你。好啊，你找他去啊！九泉之下，你见到江离，江离第一个不会放过你。你，你说什么？你，你不是江离？你知不知道，这十年间，江离在真女堂受了多少委屈？他原本该是被父亲疼爱、高枕无忧的相国千金，结果呢？生母被你害死还不够，你还要污了他的名声，还要将他送走。你将他送到那些人手上，让他活活被折磨死，活活被折磨死，季淑然，那些痛苦你懂吗？你懂不懂？你配得上原谅吗？我我还是卑鄙的，我也是不得已的，我是迫不得已的。十年了，季淑然。你有无数次的机会，你可以挽救他，挽救你自己。可是你什么都没有做，你落得如今的下场，就是你咎由自取。从现在开始，你日后的每一天，都要反思自己的所行之恶。我也是被逼的，我也是被逼的。灵儿，灵儿，我也是被。